ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് അപ്പം നമുക്ക് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റീസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫൺ ലേസ് ഡൗൺ റൂൾസ് ദാറ്റ് ഗാഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ മിസ് യൂസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ബൈ അവർ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് അപ്പം കുറച്ച് റൂൾസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികാര ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യാൻ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡറിനും സാധിക്കത്തില്ല ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അബോട്ട് വിച്ച് യു വിൽ റീഡ് മോർ ലേറ്റർ ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ മെനി ഓഫ് ദീസ് ലോസ് ആർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ സെക്ഷൻ ഓൺ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിർമ്മിച്ച കുറച്ച് റൂൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നിയമങ്ങളെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് എന്ന പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡു യു റീകോൾ ദ ചാപ്റ്റർ ഓൺ ദ ദലിറ്റ് റൈറ്റ് ഓം പ്രകാശ് വാത്മേഖീസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ സ്കൂൾ ഫ്രം യുവർ ക്ലാസ് സെവൻ ബുക്ക് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ വി ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് ദ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓം പ്രകാശ് ഫേസ് ബിക്കോസ് ഇ വാസ് എ ദലിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഓം പ്രകാശ് വാത്മേഖിയുടെ ഒരു സ്റ്റോറി പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ദലിത് ആയതുകൊണ്ട് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന സ്കൂളിൽ അദ്ദേഹം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ആ സ്റ്റോറി ഓർമ്മയില്ലേ യു റെഡ് അബൌട്ട് ഹൗ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗ്യാരൻറ്റീസ് ദ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി ടു ഓൾ പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് സേസ് ദാറ്റ് നോ സിറ്റിസൺ ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് റിലീജിയൻ റേസ് കാസ്റ്റ് ജെൻഡർ ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആരെയും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അവരുടെ റിലീജിയൻ്റെയോ റേസിൻ്റെയോ കാസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് ജെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒന്നിൻ്റെയും ബേസിസിൽ നമുക്ക് ആരെയും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ദ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ബൈ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഓൺ ഇക്വാലിറ്റി എന്നായിരുന്നു ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിൽ റൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റാണ് ഈ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലേ ഡൗൺ ചെയ്തതാണ് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അതിലൊരു റൈറ്റായിരുന്നു ഈ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ദാറ്റ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്ലേസ് ഇൻ എ ഡെമോക്രസി ഇസ് യു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് എ ഡോമിനൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഡസ് നോട്ട് യൂസ് ഇറ്റ്സ് പവർ അഗെയിൻസ്റ്റ് അതർ ലെസ് പവർഫുൾ പീപ്പിൾ ഓർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ദ സ്റ്റോറി ബോർഡ് ബിലോ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്സ് വൺസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദി ക്ലാസ് റൂം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ മറ്റൊരു ഫങ്ഷനാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് കുറച്ച് പവർ കുറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ അതിക്രമം ഒന്നും കാണിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ കൂടി മാനിച്ചായിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോയോ മറ്റോ ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ കൂടി ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഈ മൈനോറിറ്റിയുടെ മജോറിറ്റിയുടെ ഈ പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കുട്ടികളുടെ പി ടി പീരീഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇവരുടെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടൈമിൽ ഇവർ എന്താണെങ്കിലും ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോയ്സ് ആണ് കൂടുതൽ അവരുടെ തീരുമാനം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കണം എന്നാണ് ഗേൾസ് ആണ് ഇവിടെ മൈനോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് അവർക്ക് ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ മജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബോയ്സ് പറയുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ടീച്ചർ അവിടെ അംഗീകരിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മജോറിറ്റി മൈനോറിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എപ്പോഴും മജോറിറ്റി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം മൈനോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ അംഗീകരിക
the constitution usually contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും മജോറിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ മൈനോറിറ്റിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലാണ്ട് മൈനോറിറ്റീസിനെ ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നും എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അനദർ റീസൺ വൈ വി ഹാവ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് പ്രിസൈസ്ലി ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദിസ് ടൈറാനി ഓ ഡോമിനേഷൻ ബൈ ദ മജോറിറ്റി ഓഫ് എ മൈനോറിറ്റി അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് കുറേ റീസൺസ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ ഇത് മറ്റൊരു റീസണാണ് മജോറിറ്റീസിൻ്റെ ഈ ക്രുവാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ ടൈറാനിയൊക്കെ മാറ്റി മൈനോറിറ്റീസിനും കൂടെ അവകാശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കുക അപ്പം നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു അല്ലേ അതായത് ഇപ്പം ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമായിരുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മൈനോറിറ്റിക്കും മജോറിറ്റിക്കും അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള അവകാശങ്ങൾ ഒക്കെ നേടിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതായത് മജോറിറ്റി കാരണം ഒരിക്കലും മൈനോറിറ്റിയുടെ ചിന്താഗതികൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്ട് അവരെ കൂടെ കണക്കിലാക്കി ഓരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ആദർശങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് അവിടെ ജീവിക്കേണ്ട എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും ബിലീഫും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെയൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ സുഖമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന റൂൾസൊക്കെ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ദിസ് ക്യാൻ റെഫർ ടു വൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡോമിനേറ്റിംഗ് അനദർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡോമിനേഷൻ ഓർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് വൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡോമിനേറ്റിംഗ് അതേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ ദ സെയിം കമ്മ്യൂണിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ദ്ര കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡോമിനേഷൻ അപ്പോൾ ഈ മജോറിറ്റി മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇന്ത്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡോമിനേഷനും ആവാം ഇന്ദ്ര കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡോമിനേഷനും ആകാം എന്താണ് ഇന്ത്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡോമിനേഷൻ അതായത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി മറ്റൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡോമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇൻട്ര കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡോമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെയുള്ള ഏതാനും ചില ആൾക്കാർ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റു ചില ആൾക്കാരെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഡോമിനേഷൻ നടക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഡോമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഡോമിനേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രാ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡോമിനേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി മറ്റൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡോമിനേഷൻ എന്നും പറയുന്നു ദ തേർഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റീസൺ വൈ വി നീഡ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ടു സേവ് അസ് ഫ്രം അവർ സെൽസ് ദിസ് മേ സൗണ്ട് സ്ട്രേഞ്ച് ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ദിസ് ഈസ് ദാറ്റ് വി മൈറ്റ് അറ്റ് ടൈംസ് ഫീൽ സ്ട്രോങ്ലി അബൌട്ട് ആൻ ഇഷ്യൂ ദാറ്റ് മൈറ്റ് ഗോ എഗെയിൻസ്റ്റ് അവർ ലാർജർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹെൽപ്സ് അസ് ഗാർഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ റീസൺ എന്തിനാണ് നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കുറച്ച് സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി തോന്നി നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെ സേവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ആഗ്രഹങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രോങ് ഡിസയേഴ്സ് ഒക്കെ കാണും പക്ഷേ അതൊക്കെ ശരിയായിട്ടുള്ളതായിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മളിൽ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നാൽ പോലും അതൊന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ
മൂവി ടി വിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കാണണോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ വരുന്ന എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾക്കും ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ടി വി കാണണോ പഠിക്കണോ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവസാനം ഈ കുട്ടി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഈ വീട്ടിൽ ആരും ടി വി കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കതിനോടുള്ള ആ ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും ഞാൻ പോയിരുന്ന് പഠിച്ചോളൂ ആ ടെംപ്റ്റേഷൻ മാറിയിട്ട് ഞാനും പോയിരുന്ന് പഠിച്ചോളൂ ഓക്കെ അപ്പം ആരും ടി വി കണ്ടില്ല എന്നുണ്ട് ഞാനും കാണത്തില്ല ഞാൻ പോയിരുന്ന് പഠിക്കും അങ്ങനെ ആ വീട്ടിലാരും ടി വി കണ്ടില്ല ആ കുട്ടി പോയിരുന്ന് പഠിച്ചു പഠിച്ച് ആ ലാസ്റ്റ് ടു ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റി അപ്പോൾ ആ കുട്ടി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഓ ഇന്നലെ ടി വി കണ്ടിരുന്ന ഞാൻ പെട്ടു പോയേനി അല്ലേ ടി വി കാണാൻ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു എക്സാമിന് നല്ല മാർക്കും കിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം ആ കുട്ടിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ടി വി കാണണം എന്നുള്ളത് അല്ലേ പക്ഷേ അവൾ അവളെ തന്നെ സ്വയം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞത് വീട്ടിലാരും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീട്ടിലാരും കാണാണ്ടിരുന്നപ്പം അവൾ അവളെ തന്നെ ആ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിസയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻറ്റൻഷനിൽ നിന്ന് അവൾ അവളെ തന്നെ സ്വയം സേവ് ചെയ്യാനുണ്ടായത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹമോ ഒക്കെ ചിലപ്പം ഉണ്ടായേക്കാം അങ്ങനെ ഉള്ളവരും ഉണ്ട് ഇല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഈ കുട്ടി ടി വി കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അല്ലേ കാരണം എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ട ടൈമിൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് പോയിരുന്ന് ടി വി കാണുക അല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെറ്റായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളത് സിമിലർലി ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് എസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് സെർട്ടൈൻ ഡിസിഷൻസ് ദാറ്റ് വി മൈ ടേക്ക് ദാറ്റ് could have an adverse effect on the larger principles that the country believes in അപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആദർശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹമൊക്കെ ആ അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടിയിട്ടാണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളത് For example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് വരും എന്താണ് അവർക്ക് ഈ പാർട്ടി പൊളിറ്റിക്സിലൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്തവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടി പൊളിറ്റിക്സ് കൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലാഭവോ നേട്ടമോ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാർട്ടി പൊളിറ്റിക്സുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമില്ലാണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതി ഭരണം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരുന്നു അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നാട്ടിലെ നീതിയും നിയമവും ഒക്കെ നടപ്പാക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിന് പകരം ഒരാളിലേക്ക് ഈ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടി പൊളിറ്റിക്സിന് താല്പര്യമില്ല ഒരാളിലേക്ക് ഈ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒരാളിലേക്ക് ഒതുങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ വരും swept by this emotion they may not realize that in the long run dictatorial rule goes against all their interests pashe pettanu party politics illulla interest nashtapettu oru dictator venam enna aavashyapettu kondu avaru munnotu vanna angane oru dictatorial rule avade varigeyanennendengile avarku കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പം അതും മടുത്തു തുടങ്ങും അല്ലേ കാരണം ഒരാൾ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നോക്കാണ്ട് അയാൾ തന്നെ തീരുമാനമെടുത്ത് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ആർക്കും അങ്ങോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അല്ലേ
ഈ നിബന്ധനകളൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്ന ഈ നിബന്ധനകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം വന്നങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കളയാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഫ്രം ദി എബോ ഡിസ്കഷൻ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്ലേസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റീസ് എന്തിനാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് റീസൺസ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം കുറേ റീസൺസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ തന്നെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വഹിക്കുന്നത് അല്ലേ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്